টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবার জন্য রইল শুভকামনা আমরা আজকে অষ্টম শ্রেণীর গণিতের প্রথম অধ্যায় প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে আমার পর্ব হচ্ছে ছয় তো ছয় নম্বর পর্বে পর্বে আমরা তোমাদের দেখাবো সংখ্যাকে দুটি বর্গের সমষ্টি বা তিনটি বর্গের সমষ্টি কিভাবে লিখা যায় এটা অবজেক্টিভে প্রায় সময় আসে সেটা হলো যে একটা সংখ্যাকে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ মানে মনে করো দুই দুইকে কি লেখা যায় এক স্কোয়ার যোগ এক স্কোয়ার এক একটা সংখ্যা আর এক আর একটা সংখ্যা একের পরে স্কোয়ার দেয় দেখো দুই সমান লিখছে এক স্কোয়ার যোগ এক স্কোয়ার দেখো একের পুরে বর্গ একের পুরে বর্গ দুইটা সংখ্যার বর্গের সমষ্টি মানে যোগফল তার মানে এবার পাঁচকে কি লেখা যায় দেখো এক স্কোয়ার যোগ দুই স্কোয়ার এক স্কোয়ার একটা সং এক হলো একটা সংখ্যা দুই একটা সংখ্যা এরপরে দেখো স্কোয়ার মানে পাওয়ার আছে দুই তাহলে এক স্কোয়ার যোগ এক স্কোয়ার দুইটা সংখ্যার বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করছি দেখো আটকে কি লেখা যায় দুই স্কোয়ার যোগ দুই স্কোয়ার মানে আট দশকে কি লেখা যায় এক স্কোয়ার যোগ তিন স্কোয়ার তেরোকে লেখা যায় দুই স্কোয়ার যোগ তিন স্কোয়ার অবজেক্টিভে প্রায় আসে যে তেরোকে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ কোনটি সেক্ষেত্রে ক খ গতে বিভিন্ন অপশন থাকলে এই অপশনটা হবে তো কিছু কিছু তোমরা মনে রাখবা এক থেকে একশোর মধ্যে এক থেকে একশোর মধ্যে এক থেকে এক থেকে একশোর মধ্যে চৌত্রিশটি সংখ্যাকে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায় অবজেক্টিভে প্রায় আসে যে এক থেকে একশোর মধ্যে কয়টি সংখ্যাকে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায় সেক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে চৌত্রিশ তবে আরেকটা বিষয় আছে যে কিছু কিছু সংখ্যা আছে যে সংখ্যাগুলোকে দুই বা ততোধিক উপায়ে বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যেমন যায় যেমন দুইকে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপ রূপে প্রকাশ করা যায় এক উপায়ে কিন্তু যেমন পঞ্চাশ আছে পঞ্চাশকে দুই উপায়ে কিন্তু দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায় যেমন পঞ্চাশ সমান লেখা যায় এক স্কোয়ার যোগ সাত স্কোয়ার সাত স্কোয়ার মানে উনপঞ্চাশ এক স্কোয়ার মানে এক তাহলে উনপঞ্চাশ আর এক যোগ করলে পঞ্চাশ আবার দেখো পঞ্চাশকে লেখা যায় পাঁচ স্কোয়ার যোগ পাঁচ স্কোয়ার পাঁচ স্কোয়ার মানে পঁচিশ পাঁচ স্কোয়ার মানে পঁচিশ পঁচিশ আর পঁচিশ যোগ করলে পঞ্চাশ হয় আবার দেখো পঁয়ষট্টিকে আবার দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে লেখা যায় সেটা হলো যে এক স্কোয়ার যোগ আট স্কোয়ার সমান পঁয়ষট্টি আবার লেখা যায় পঁয়ষট্টিকে লেখা যায় চার স্কোয়ার যোগ সাত স্কোয়ার যোগ করলে হয় পঁয়ষট্টি তার মানে পঞ্চাশ পঁয়ষট্টিকে দুটি দুটি উপায়ে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায় তবে তোমাদের বইয়ে কাজ আছে যেমন কাজ দেওয়া দেওয়া আছে যে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করো একশো তিরিশ একশো উত্তর একশো সাতাশ একশো পঁচাশি বললো যে দুটি উপায়ে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করো দেখো একশো তিরিশকে লেখা যায় তিন স্কোয়ার যোগ এগারো স্কোয়ার আর আবার লেখা যায় সাত স্কোয়ার যোগ নয় স্কোয়ার ঠিক তেমনি একশো সত্তরকে লেখা যায় এক স্কোয়ার যোগ তেরো স্কোয়ার এই দুইটারে যোগ করলে হয় একশো সত্তর আবার লেখা যায় সাত স্কোয়ার যোগ এগারো স্কোয়ার এরপরে দেখো একশো পঁচাশিকে লেখা যায় হচ্ছে চার স্কোয়ার যোগ তেরো স্কোয়ার আবার লেখা যায় আট স্কোয়ার যোগ এগারো স্কোয়ার আবার দেখো তিনশো পঁচিশ এটার আবার তিনটা উপায়ে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায় কি কি উপায় এক স্কোয়ার যোগ আঠারো স্কোয়ার আঠারোকে স্কোয়ার করলে হয় তিনশো চব্বিশ মানে আঠারো গুণ আঠারো সমান তিনশো চব্বিশ আর এক স্কোয়ার মানে এক তিনশো চব্বিশ আর এক যোগ করলে হয় তিনশো পঁচিশ সতেরো স্কোয়ার যোগ ছয় স্কোয়ার এই দুটার যোগ করলে তিনশো পঁচিশ হয় যেমন দশ স্কোয়ার যোগ পনেরো স্কোয়ার সমান হয় তিনশো পঁচিশ তোমরা এইভাবে যে কোনো কিছু বের করার বের করবে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে আবার এই এবং যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে অনেক সংখ্যা আছে যেটার দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায় না যেমন তিন তিনকে কিন্তু দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায় না আর আরেকটা জিনিস দেখো যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হলো যে এগুলো তোমরা বারবার চর্চা করবা যে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায় কোন অঙ্ক কোন সংখ্যাগুলোকে গুলা যে অঙ্গ সংখ্যাগুলো আছে সেই সংখ্যাগুলোকে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করার চেষ্টা করবে দেখবে যে তুমি যে কোনো অঙ্ক সহজে পারবে এবং এগুলো মূলত অবজেক্টিভের জন্যই বেশি আসে তো সবাই ভালো থাকবা সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল